迎收看《梦想街五十七号》。哎，我是小袁，我是少华。哎，今天说要开车的话呢，对于男生来讲。不但是一个梦想，而且呢是驾轻就熟。选车的话呢，一定是外观、性能一定要棒。但是对于女生来讲的话，好像很不一样了。我们也是要外观很帅，可是另外一个大的重点就是一定要安全。哎，对，说安全的话，其实对一般来讲的话，安全的要求真的是越来越高了。对。可是对于这个女生来讲的话呢，除了安全之外，我知道上话呢，其实呢，对于开车一直很有兴趣。而且呢，你是有点要更可爱风，对不对？没有，你是看我的这样外形，以为我是软萌妹子，是不是？不是，我是那种只要上。高速公路，我油门就给它吹下去、啊。真的吗？完全看不出来哎。不过呢，我们今天讨论的话，安全很重要的话，当然不是只有我们两个讨论，一定要专家陪我们一起讨论，到底安全或者是配备有哪些不一样的美感。马上为您介绍今天来到我们节目现场的专家和朋友们，有我们的车辆文化推广协会理事长曾彦豪小七哥，还有试车频道总编辑叶明德德哥，赛车教练李一彤彤哥，以及汽车网站总编辑林大伟大伟哥。嗯，好，那说到那个安安全的话呢，其实呢，安全一定要搭配。其实最近越来越多的什么关键字叫做 AI 人工智慧。如果搭配的话，汽车的话变得更安全、更聪明的话，你知道吗？最近 AI 聪明到什么地步？嗯，之前六月份有一个这个 Google 的一个大会，他秀了一个非常非常惊人的技术。他在大会上面居然 AI 用来订他所谓的电话厅啦，或者是电影院。你说 Google 小姐打电话去订东西用，可是 Google 小姐声音很假哎、欸。对，他他是什么样的声音、啊？就是说。你好，我要订三点五十分，这样大家听起来都知道不是真的。我那一完全不想去跟他订啦、啊。可是你知道他去订的那个过程，完全看不出来他是一个机器人哦，到底怎么订的？我们来看看这画面。So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May third. So I can meet one second. Mm-hmm. Sure. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. 真的太夸张了，他完全在沟通的过程，你根本就认不出来他是机器人还是真人在跟你做一个沟通，而且他连说一下嗯哼，对，嗯哼，哇，这一般的机器人可能没有办法去嗯哼吧，而且你知道他最后怎么被发现他是机器人吗？他自己承认说，我就是机器人，所以定的人吓到说怎么可能？而且你知道这样的一个 AI 技术不止在手机，不止在我们这个日常生活，其实在汽车上面的应用也越来越广了。那请小七哥跟我们聊一下，像这个 AI 的相关的一个应用呢，在汽车上面到底是？运用到什么样的一个程度？其实 AI 现在真的发展程度非常的惊人哦、喔！你能想象现在的一些高科技的企业，包括 Google 啦、Apple 这一些，会跟汽车产业有什么关系吗？以前我们都觉得说啊，这个是做电脑的、做网络的，跟坐车完全没关系啊。可是现在居然发生了很深的关系啊！我先讲一个。我们这个车名大家都知道，有一个叫 Delphi 的企业。Delphi 企业以前是干嘛的呢？以前其实是车子主要的协力厂，哦，包括做大灯啦、做电脑啦、做车子控制系统等等。可是，在最近，它把整个企业母体拆分了两大部分，有一个部分还是叫 Delphi， 还是在做什么？还是在做车子的协力厂啊，还是在做这些零件。那另外一个部分在做什么呢？另外一个部分叫 Active。这个公司呢，主要是在做先进的自动驾驶，还有车联网的部分。哦，那这个车联网的部分，当然现在正在云风起云涌嘛。所以呢，它的企业的结盟又相当的重要。它最近又跟美国的一个轿车系统啊，叫做 l i f t 它来做合作。两个合作要做什么？要做自驾的无人车啊，来做这个运输的部分。真的上路了吗？真的上路了。今年五月在赌城的时候，他们就正式来试运行了。哦，他们怎么试运行呢？就是用这一台 B N W 五系列。哦，还蛮高档的耶。哎，你看你们屏幕后面也有啊，这个五系列哦，就是他们在赌城开始试运行的。那你看这个下面这一张图啊，其实驾驶人旁边有一个屏幕，对不对？对，本来是 B N W 的 iDrive 系统嘛。这一个，哎，可是你看现在已经变成是在侦测路况的屏幕了。哦，你说这个这个屏幕的话，侦测路况，而不只只只有 iDrive 这样的一个系统。对，它是已经把原来的 iDrive 改成侦测路况的系统、嗯。那我们不论是驾驶者或者是乘客，就可以很清楚看到路况，同时路况也可以让车子里面的电脑来自行来判别该用什么样的。
角度，哎，什么样的方向，什么样的时速，或什么时候该刹车，什么时候该停，什么时候该加速，来做自动的驾驶。可是你看那个驾驶人在做什么？他的手放在哪里？哦，他放在膝盖上面。对呀、啊，他也许脚我们看不到，可是脚哦，我想应该也不在踏板上面，就是让车自己做驾驶。所以说这个驾驶的话呢，基本上他的工作就是看路、帮忙看路、跟跟你聊天的意思。对，还有系统发出警示的时候，他、哦、做一些最后紧急的判断和对应、嗯。比如说，系统叫你刹车，你真的要有人去刹车嘛？哈、嗯，这是以防万一的角色了哦。它、嗯、其实主要目的不是在开车。嗯、OK， 所以说其实这个自动驾驶在赌城上面，自动驾驶这样的一个服务哦，其实很重要。因为其实我之前去采访的时候，嗯、在赌城，你知道那个交通是非常非常拥挤，而且那时候呢，如果在这个巅峰的时候，你要叫计程车非常非常困难的，因为基本上满到没有人理你。但未来如果有这样的一个自动驾驶汽车车服务的话，或许会变得更畅通，或者是更方便，不知道。欸、小云哥，那像是这样子的自动驾驶计程车，你敢坐吗？哎、欸，其实呢，我敢坐，但是我会帮他看路，然后帮他提醒他要刹车。感谢家家哦。其实，其实拉斯维加之前有自动公车上路，嗯、就第一天就撞了、嗯、啊！真的、啊？对对对，因为就是有一部砂石车，它倒车出来，然后那个自动公车在它的线上啊，发觉这个倒砂石车倒车进来，它就马上停下来。嗯，可是砂石车完全没有。没有停，所以就继续，就就把它撞下去了。所以这个好像也不是那个自驾车的问题嘛，对不对？对对对，但是但是就是说自驾车它它可以停下来，可它没办法防别人来撞它，哦，所以才是为什么还要有这个还是有人在帮忙去，有人在在旁边帮你，不然的话乘客难道自己跳到前面去打方向盘吗 ？OK， 所以其实这样的一个技术的话。进步的空间还是有一点，可是越来越快了，对不对？其实我们看 Google 旗下的这家公司，在二零一八年底之前，也会在亚利桑那州启动自动驾驶，哎，载客的一个服务，哎，速度很快，哎，那时候现在还在测试，现在已经快要正式上路了。真的哈、哦，我们刚刚谈到这个这张照片，还有驾驶人坐在上面。你知道 Google 它这一家子公司哦，叫 Waymo 这家公司，它号称哦是全世界第一个纯自动驾驶的公司哦。你要注意哦，差一个字差很多、哦。纯自动驾驶就代表不需要有驾驶人在车上了。嗯、哦，它的车是百分之百完全自动驾驶。你看上面这台实验车哦，这是克莱斯勒汤恩康楚哦，它是用一般的车去做改造的。但是你有没有发现这台车其实跟一般车长得不太一样？哎，哦，应该是多了一个这个是是，这边这个是不是？是这个是不是？哎、欸，对，这个车不是救护车哈、喔，<笑>不是车里车，对，不是有装警报器。它的那个功用是什么啊？它上面是有镜头和一些雷达的侦测装置、哦，那包括车前和车侧，你们看到也有多了几个镜头在做这个侦测路面的一个动作。嗯，所以它可以透过收集这些资讯之后，对照它之前车子里头电脑的参数。来自动判断该如何驾驶这一台车子。那为什么会它会有这些参数呢？因为其实它 Google 已经经过了六百万英里的整个测试资料的累积啦。它这个测试做到什么样的程度啊？它其实哦，每天呢，它做的这个车队啊，去扫描这些路况做分析啊，大概等于有两万五千台的车子。同时在做测试，哇！但不是说它有两千两万五千台车在路上，它是把这个里里里程拉长哦，把车队增加之后，去模拟这两万五千台的车在不同的路况做所遇到的一些这个状况哈。哦，所以是大数据分析。哎、嗯欸，对，所以它用大数据分析来完成这个资料库的建制、哦，很快，今年年底就会看到它上路了。所以。起来，自动驾驶其实就是未来的趋势。那其实现在有蛮多的车厂呢，它是也是有做一些相关的技术啦。那我们可以看到，现现在呢很多的车厂呢，它有这些相关的技术。但是德哥，到底哪一些是现在市售的车子上面已经可以看得到的？呃，我这样讲哈，我们当兵的时候我是海军嘛，那你知道海军它厉害那个船舰就是它雷达很强，对，因为那个飞弹快过来的时候，方阵快炮会启动，因为雷达已经搜索到。但现在市售车其实我觉得它的这个雷达搜索系统其实已经。算是军武等级的，我不知道为什么。对，因为我们以无人驾驶车来讲哦，无人驾驶车总共分为六级，从 Level Zero 一直到 Level Five。那我已经体验过 Level Four 是部分路段，因为它那个是奥迪跟德国政府在 A 9的无限速高速公路开发的。那因为它那个路段也要设置5 G 的这个讯号，所以车子才能够接收。那我先解释一下，现在
你可以发现到现在的试售车哈，很多有的是 Level Two、嗯。那 Level Two 要有什么呢？第一个，它要中远程的雷达，然后它还有夜视系统，要有红外线，还有摄影机、嗯。所以你你等于环到这个车子，你会觉得我要这跟它军舰连在显龙屋，而且连那个夜视系统都有。那为什么呢？要有这些东西，像我们看到的三百六十度的环境，就是最基本，像包括 Last Gen 也有。Uh-huh. 那这些东西主要它就是可能车上要有四到六个摄影机，然后来拼凑模拟你的环舱。那这个好处就是说，当然它在呃你在市区或是一些巷弄行走的时候不容易发生碰撞。那你像包括它的定速，包括车道偏移辅助，包括盲点侦测，这要靠的都是雷达、红外线还有摄影机来辅助。那为什么呃目前试售车是 Level Two 呢？因为 Level Two 有一个很重要的就是说，当你在无人驾驶，就是你双手完全放开方向盘的时候，它只能十公里。就是我们在停车辅助的时候。哦，比如说我举例，不管是哦 v o v o 也好，哦，或是哦像 B N W 也好，你按着它的 P 的那个停车辅助，它会自己帮你停，呃，它会找停车格，它那个车车速不能超过十。那我们在国外有体验过奥迪新的 A 八，它是 Level Three 的阶段，它是为什么是 Level Three 呢？因为它在市区，它可以有这个呃市区塞车辅助，就是时速六十。比如说我现在在市区开，对不对？然后我现在是。你你手还是不能放方向盘啊，它现在还没有解禁，所以它差的就是不能放方向盘。对，不能放方向盘，但是它可以比较轻松，就是你在车道偏移的时候，它还会帮你围弯，它会侦测。那这时候你在六十的时候行走，如果公车改去建立吧，嗯，你知道有开车一定会堵，有公车改去建立吧，因为它车客人要下车嘛。那这时候怎么办？你想说，哎、欸，阿力六十比较暖哦，他会自己打方向灯闪开，哇，他自己打会自己闪，对他不会撞上去。嗯、那如果旁边也有车，他会停下来等公车走，他再走、嗯。那我们那时候去试那个是 A 七的实验车，它 Level Four 是怎么阶段？就是说高速公路一百三，然后你按下去，然后方向盘缩回去。然后那时候他侦测的时候，他还故意叫我转头跟后面的成员讲话、嗯。说真的，我头先会怕，我喜欢丢高、嗯、啊，掐点赛霸三二一瞬就进了、嗯嗯，我还一定要转头跟后面成员讲话。他就是要测试那个系系统。然后在那个时候呢，他后面有一台砂石车过来，就是追很近。他后面还有防碰撞的预警。他侦测到砂石车的速度快过一百三，可能会撞到他的车。他提前预警。他打方向灯，车闪开，让砂石车过去，这是 Level Four 的阶段。那什么是 Level Five 呢？就是你只要手机拿起来，你可能 A 点到 B 点，你只要设定好，对你直接卡定，你也在跨步抓零嘎逼，他帮你设定好。那像刚刚童哥有说啦，他那个你你说的那栋自助驾驶的车，他在倒退的时候，后面有砂石车过来，他闪不掉的这个，他可能到 Level 几的时候，就可以避免这样的状况。其实我觉得童哥讲的那个，其实他已经是要 Level Five， 只是他参数少了。他没有设定说，哎，我扣零也把股，那下次我发，我相信就不会发生这个情况。他现在就把数据放，除非在路上撞到坦克车，因为之前没发生过，<笑>那可能接下来就再把坦克车的数据放进去。所以其实现在听起来，大部分还是这种半自动的这种状况、嗯，全自动的还是比较少啦。对，那还是以半自动为主。哪些的这个相关科技是比较成熟的？在自动驾驶的其实以以目前来讲，像 ACC 主动测距加停寻弋功能，就是我们以前呐、啊，像。早起一点的车，你有定速装置力，你刚刚就站了呀。台北到肯丁，你不用这样脚一直踩方向盘，你踩刹车，它就会跳开。但现在更轻松啊！现在你只要切下去以后，这是譬如说这是前车啊，这一台车这样开开开，它一百二，那它会跟着，那它刹车它会跟着刹车，那你还可以调整车距，就是你可以调近一点，可以调远一点，对不对？那这个就很方便。那换换车道的时候，它还会围弯，然后后面有车要进来的时候，后面有车要贴近的时候，它这边的雷达会提醒你。就是你后视镜会闪灯，那你就不会突然换车道盖龙丢。而且它现在雷达如果侦测到后面有车，它像以 Volvo 来讲，它会帮你把方向盘拉回来。所以这方面都已经很先进了。所以以 Level Two 的这个阶段，我觉得每一家车厂已经都有某方面的一个安全性。所以刚刚德哥 Q 到一个重点，这些 ADS 自动驾驶这个系统里面最重要一个配备就是 ACC， 所谓的这个自动巡航的这个调节定速的这样的一个系统。很直接，全要大伟哥哦、喔。那这样的一个系统的话，其实。每一家车厂，它的作动的时速跟它的距离还是有它的一个不一样的地方，对不对？哦，事实上说到 ACC 啊，嗯，这这个科技啊。
其实不是今天才有，早在一九九九年、两千年的时候，很多车厂都已经倒落。但是当时是在哪里？只有像宾士啊、Lexus、B M W 这些车厂，而且要顶级车型，然后 S S Class 或大七这样子的车型才有。而且那时候还要另外付费。最重要的是，当时的 A C C 搞不好它的功能还蛮局限，而且大家都对它不大熟悉。可是，在今天我们讲到 A C C， 每家车厂端出来的都已经是功能都是大同小异，这些系统过去都是局限在怎么样？它要三十公里以上或四十公里以上才能做动，是让你上了高速公路上去做动的。可是今天，因为自动驾驶的时代即将来临，像 AI 啊等等的这些东西都是为自动驾驶在做铺路，所以它把它的速限，对不对？一直往下移动，移动到什么？到零公里。也就是说，你这套 ACC 不是过去只能在这个高速公路上使用，你甚至还可以在。都会里面做一些有限度的运用，比如说你在都会或者在一些塞车的时候，你只要一按下去的时候，三十公里做动之后，它甚至在你前面碰到塞车或者高速公路有堵车或下来你在交流那边碰到有拥堵的情形，它会停下来。当前方启动的时候，它又会起步。当然这时间它大概有三秒钟到五秒钟，它时间很短。这时候过去可能它就你踩刹它就截断了，让你重新来过。但是新的 AC 它已经很好了，你只要轻轻踩一下油门，它会启动。像我们看到马自达，它现在的 MRCC 在二零一七年试的时候，还只是有限度，在三十公里到一百四十五公里。但是在上个月，原厂发表这个小改款，在国内推出的新年试车款，它就已经变成全速域，很重要。就是我们讲到零公里全速域，全速域。像去年六月发引进的国内。导入的这国产的 CRV， 本田 CRV 卖的目前卖的这么夯，也就因为它导入 Honda Sensing， 里面也是强调有全速域的 ACC。所以其实我们以前印象中所谓的这个 ACC 的话，像我们之前在玩的话，你不要早期在采访的时候，你要在高速公路上面，你可能要开到八十九十公里以上，你才可以启动这样所谓的定速系统。然后它就是按照这样的一个速度在走，然后你一碰方向盘或者一踩刹车，它就解除了。对。可是现在的新的 ACC 跟那时候是完全不一样，完全不一样，而且它现在越越,越做越好，然后而且你看它前面还跟那些车道偏离警示或车道偏离辅助，这就是说，当你车道有点偏离的时候，它会帮你修正回来。当这些系统整合之后，就是我们日后我们所所讲的，哎，自动驾驶时代来临。而这些系统，你像看到这些 AC， 当然有些像 Toyota， 它目前。它因为它的产品，它车款多，目前在国内，它当然它的速限还没到全速域，但是这些都是未来都可以期待的，因为这些车厂，全速域一定是未来 ACC 最重要的一个发展方向。OK， 所以其实呢，这样的一个 A C C 各家的一个特色都不一样，我们可以稍微看一下，像马自达的话，刚刚这个大卫哥讲，其实三十到一百四十五公里可做动态，已经慢慢解除到说零到。一百八，或是更多都可以做一个做动。那各家可是比较特别，是在 Toyota 的部分的话呢，它四十公里以下就会自动解除，嗯，而它没有办法持续到零内，对，它还没有到全速特色是不是？对，它目前还没有，但是其实原厂都有这些功能 stand by， 因为它有时候是考虑到各个外销市场它的一个安全的一个环境，它必须考虑到，因为它车子卖的的确是量相当大，不不像其他品牌。Toyota 一年可以在国内卖十万辆的状况下，他一定要考虑到。那像是我们说像是米兹比西，米兹比西三零，哦，这很特别，对，它就对它十到一百一百八十。事实上，它当然有些条件限制，它针对人或针对车辆，这是其他每家 ACE 都有这样子的一个条件限制。只是你要去看它车主所得，它都有会名列出来。但是在像我们讲到像米兹比西，它的 ACC， 它就强调，哎，它也扩大到全速域。而且目前在国内可能它是同级车，就是说我们中小型 SUV 里面，它是里面以最低价位就可以看到这样子全属于 ACC 的这种品牌。所以说，其实这个大哥刚刚提到，像名字必须的话。Eclipse 这台车的话，是更进一步强化到低速跟跟车的一个功能。对，所以它零在起步的话，它还可以自动系统。对。可是像以前的话，我们可能从到零要再重新再开始的话，重新再按 reset， 然后才能再开始。其实不用，它这台 Eclipse Cross。事实上，我刚刚讲是 Allender Eclipse 是更新的车款，它这系统一直在 update， 做得更精更精确。像我们前一阵子在南部在试驾，你会发现它前面在锁定前车、跟车或加减速都非常精准，你会觉得开起来是更有信心。我觉得是最重要是消费者对这样子的系统。来说是越来越幸福，而越来越能够接受这个功能。这么高科技会不会很贵啊？嗯、是
像是我们这样，就是会想要买车，嗯、然后又想要配备。以前我觉得以前是另外加价的，像高级车品牌这是另外加价，可能消费者还不买单。可是现在。从我们去年看到本田 CRV 导入了 Honda Sensing， 而且大家在媒体的这种使用过，对不对？还有消费者亲身体验过之后，就会发现，哎，这套系统还真的是蛮好用的情况之下，事实上这个就很快推波出来。和原本我们在去年之前还说我们新车要有什么六气囊、BS、ES、ESP 等等的，现在大家已经没有在，大家都讲说最起码有 ACC， 而且要全速域，要到零公里可以刹停再开的，这样子才够格。而且现在反过来了。反过来，以前哦是，其实很多进口车还是选配哦，就是国产车，反而是国产车现在，因为国产车之前在那个气囊数输人家，对，所以后来气囊数增加之后，又在 ACC 的部分啊，或主动主被动安全，他们都追上来，就反而是一些进口车厂哦，像那个福斯，知道吗？现在我们其实是一些，比如说双 B 啊，对对对，还是选配，有一些还选配呀，哇，我要加钱哦。福斯之前是不能选哦，还是不能选，但是因为现在国连国产车都有了哦，包括标配啊，对，他们不是标配，他们还现在才可以选配。对，像福斯、奥迪，今年就是可以选配，但是其实去年的车型都还没有。哦，所以它比较高级车种才配，然后比较呃一般的这种豪华版，它可能就是要要加钱也没办法。对对,对，现在当然他们就开始追了，像新的 Polo 啊，他们就、嗯、就开始可以马上可以选配，甚至于原厂标配。但是国产车早就早就在去年或者前年就开始不断的大家在追安全配备这样子。嗯嗯其实除了 ACC 之外，像是我自己啊，在这种自动驾驶的系统里面、嗯，我自己个人非常在意的是 AEB， 就是主动刹车系统。嗯、对,对对。像我们有时候是开长途车，很容易就不小心就晃神，然后一不小心就可能亲到前车的屁股。没有，没有就是上官一直不敢不想承认他技术不好，所以很需要 AEB。没有，没有，真的会觉得说有一个这样科技来辅助是真的蛮有效的啦。但是童哥也想要问你的是哦，现在其实我们刚刚有提到很多车厂有 ACC， 那现在现在蛮多车厂也有 AEB 的系统，对对对他们各家的 AEB 系统上面有什么样的一个？差别其实 A E B 哦是更早出现的，只是大家没有用到，因为用到就撞到了，你知道吗？其实大部分的事情是发生在呃低速，就是在市区啦。我们毕竟台湾，台湾除了这个，因为国外的话，它只负责闪避车辆跟行人，有没有？我们行人，我们台湾也很多小朋友啊冲出来这种事情，那所以其实发生的事情更多。所以像像你担心的，就是说啊，我突然间有人。急刹，然后你就撞上去，这个说真的是蛮多的，但是在台湾其实更多，所以其实很多人是车子有了都不知道，因为因为你不会去试它，对，相对的怕怕的啦，不敢。对，相对 ACC 是所谓的方便性的功能，那当然也是安全，但是 AEB 才是真正的防撞哦，但是也是有一些困难呐、啊，就是哎，自动防撞系统呢，它。首先，它要针针对哦，你要说这个车子到底是不是突然间减速啊什么，所以它要需要更多的，除了摄影机以外，它还要雷达啊去侦测前后车的速度、速度差，然后它又要决定说，哎，这个到底是它会在开走呢，还是说它确定你已经停不下来哦？所以它又设了各种的 level。那其实一开始我觉得在台湾啊，让我感受到。嗯，这个 A E B 最强的是，实际上是，我觉得是 v o v o 啦。嗯， v o v o 是最早在台湾哦，广泛的推销，它是有自动刹停，包括它在那个呃广告里面还有各种那个动物冲出来这样，当然那是假的啦。可是就是吸引大家的那个呃专专注度，所以让大家知道说，哎， A E B 其实也是很重要，自动刹停。那现在你看啊，我们在上面啊。汉达 Sensing 哦，第一个也是非常呃，现最近常推的啦，所以它五到一百公里就可以做一个坐动。对对对。那其实像现代啦、啊、梅兹比、荀马扎这些的话，其实他们坐动的时速都很低，其实到五啊，甚至两公里的话就可以做一个坐动，所以几乎全部几乎都可以做一个坐动的一个情况。对，这个其实就是看，因为其实配合了 ACC， 嗯，基本上 AEB 就。成立了，因为你在高速公路上，就高速的时候，其实你是反而有时间跟距离去去去反应的。所以现在你看，像米苏比奇，它可以做到一百八做动，哦，但是呢，其实大部分的撞击都在低速。我觉得低速的时候，反而是大概六十到八十公里。如果前车
前车突然间慢下来，然后你没有，有些人说真的，呃，不是说我们在讲电话，我们现在说真的，车上还蛮多事情发生的，一个不小心其实就你就发觉这个东西很容易。用到，那这种感觉的话，好像 A E B 好像可以取代我们现在车上所谓六气囊、七气囊，你还没有用到，它就可以自动帮你去取代。其实这是，其实这才是重要。如果你可以预防撞击，你你就不用花那么多气囊的钱，而且气囊爆了，说真的也要花很多钱才能补回来。对，其实其实我自己有一个经验，我之前在日本采访的时候，就真的用到这样的功能。我那时候在车在高速公路站，日本的高速公路上面，然后我记得我车上坐满四个人，因为你知道四车不是大家要轮流嘛，对对，所以我们四个人在轮。那我在开高速公路的时候，那时候我开得很快，然后我等待他。其实日本有一个，就是它有收费站。其实台湾现在已经没有，日本有收费站，我不知道有收费站，就突然看到有个收费站，然后我要刹车，我发现完蛋，来不及，那怎么办？那时候我刹车已经踩到，已经几乎是底，车上的人都已经睡死了哦，我想完蛋了，要撞了，我就准备要撞的那种，已经瞬间，快啊，你都已经刹，飙很快，结果你知道快撞的瞬间，那个刹车你在使用 A B 启动的时候，它刹车突然变硬。然后自动帮你做更大、更大力的刹车，还好有它，要不然真的四个人可能跟我一起就是撞上去。哦，所以其实那时候这样的一个功能，其实在你在用的时候，你才可以清楚明明显的感觉到有它的一个差别哦。不过董哥，我们刚刚说到做动时速哦，是不是其实除了范围之外，我们也是要看它的最低可以做动的时速有多低？所以它是越低越好吗？呃，其实当然是越低越好，但是譬如说他们通常因为不敢保证这个。自动刹车是一个功能没错，可是有太多变数，包括天气，譬如说地地面湿滑，它没有办法预测说这个距离有多少，所以可是它可以减少撞击的这个力道。我觉得这样子至少它可以让你有更多的安全性，至少让这个即使撞到了哦，你也不会受到很大的伤害。嗯，而且哦，这个对对这个东西，我觉得作动范围当然是越广越好。对对对。而且我们看刚那张图表，其实你可以看到这个系统是有新世代还有旧世代的分别哦。嗯、我们其中一个例子来看啊 m a s t a 这个 m a s t a 你看它新世代的系统其实是作动范围是十五到一百六十公里之间。哦。那稍微早一点推出来的，比如说像马三用的哦等等，它就是。四到三十公里之间哦，而且它是必须搭配它的定速定距系统来使用哦，它才可以用哦。但你看，像现在比较新的主动式智慧刹车辅助，你看米兹必须这个系统，它从二到一百八哦都可以做动哦，它就没有它就没有做一个分别，就是它全部几乎都可以。对，它几乎是全速域哈。那另外有一些其他厂牌，它的低速主动刹停还可以分别呃辨识行人。或者是动物，嗯，甚至还有摩托车，哎、欸，这很重要、哦。像最近的一个新闻啊，张国伟不是出了车祸嘛、嗯？他前面就突然有一台摩托车冲出来，对，他就完全是刹车来不及就撞上去了、嗯，就造成一个很大的一个伤害。可是说说到这重点就来了，像这么高级的配备，我们以以往中印象中可能要两三百万以上的车才会有，可是现在的话呢，大概什么样的价位就可以享受这样的一个配备？这个现在其实这个刚刚董哥有讲过、嗯，安全配备的竞争啊。真的是相当的激烈哈、哦，那像这个 David 哥刚刚讲的，哎，这个很多车厂哦，现在陆陆续续都在这方面进驻嘛。你现在只要买国产的 SUV， 你几乎都可以选得到 ACC 或自动刹停。以前都两三百万呢，现在的话一百万出头，甚至百万以下，百万就有这样的一个配备。真的，因为以前以前我们的国产 SUV 哈、哦，最早推出的是酷咖。那个时候，因为只有他有，大家反而觉得啊，这没什么，这东西我什么时候用得到？可是，在 CRV 一推出之后，他把顶级款的一百一十三万，他把这些东西轰大声音全部列为标配，大家忽然间就意识到，哇，这个东西实在太好用了，太安全了，所以俨然成为市场的显学啊！所以，包括这些进口强势的品牌，你看像马自达的 C x 五，哦，像 RAV4 等等这一些。都慢慢的把这些东西下放下来。嗯，那国产车其实也不是省油的灯嘛。对，他们我们刚聊到说上一波的这个六气囊没追到哦，哎，这一次这个 ADAS 的先进主动式安全配备，嗯，全部都追上来了。哦，我们来讲哦，不止不止福特和 h o n 了哈，你看现在你上它新推出的 X Trail， 它也在顶级款也纳进来啦。那你看米兹必须更狠。它的这个国产的 SUV 啊 ，Outlander， 它干脆全部标配
，全部标配，全部标配，所以它这个顶级车，八十九万九以上的哦，有哦以下都有。八十九万不要不到九十万，你就可以拥有这个 ACC 或者是 FCM 这个自动紧急刹车系统等等这些配备。啊，进口车也是啊，进口车它的 FCM 像 Eclipse Cross， 它也是全车系标配。嗯，还有当然搭配着吸气囊等等这一些传统上一波的这些安全配备。所以现在这些车的安全配备其实都很齐全呢。嗯，哦，特别是其实哦，我真的要提醒大家，你现在买车哦，除了气囊是基本的之外， A C C A E B 哦，甚至其他的更先进的主动式安全配备，真的大家要来多仔细看，到底你买得到买不到啊？没错，就像小七哥所说的一样，现在越来越多朋友对于汽车安全配备是越来越重视了。那么梦想街五十七号呢，也即将要走出户外来举办一个汽车安全科技体验营的活动，就是希望可以让更多的民众来体验汽车安全科技的重要性啦。不过德哥，我也想请问你的是，我们刚刚提到很多都是 SUV 的车款，但是很多观众朋友都非常关心的是，像房车啊、掀背车啊，又有哪一些车款可以用少少的钱就能够配备 ACC 或者是自动刹停的系统呢？其实我。最早体验到那个国产车有这个都会防护系统是福特的 Focus， 对哦，对，那因为他那时候我真他我记得那时候公办试车的时候，他有用一些道具，那你会觉得我在掐那家后影，那你给他冲出来个别动，对我觉得那对于安全是真的有帮助。那时候有撞到哦，那时候就是第一代，因为它是画面，对，真的有人这样，嗯，它是侦侦测尾灯和车的形状啊，哦，所以那时候的那个感应器比较少，如果你用的是道具的话，那就。比较象征度比较低嘛，对。那那以房车来讲哦，你现在看到这个，当然 Mondeo 的的这些系统，它其实等于跟 Focus 差不多啦，它主要还是还是有这个像都会 City Safety 嘛。那它的 ACC 作动，它的时速是三十到一百八。那以速八路来讲，这边刚好列了两台速八路，它的系统说真的，我觉得不是很好用，它比较相对比较旧。它的灵敏度也比较没有那么好，它是三十，也是三十到一百搭，可是它的这个主动刹停的距离，它在市区只能到三十五，就是说你如果车速超过三十五的时候，我跟你讲，你三十五以内你自己动嘛动会掉嘛，啊超过三十五我跟你讲，需要他帮忙，他却没办法帮忙嘛，不像好了，对，但是。呃，再来像 Mazda， 如果是新车的话，因为 Mazda 六吼，它即将要改款哦，它的新车它会用新的这个 MRCC， 它的呃测距速度可以从零到一百四十五，就是跟现在新的像 C 叉三这些一样。但是有一台车它没列到，那我觉得就顺便讲一下，这是日本的专书，日本新 Camry。嗯嗯。那我们知道新的 Camry， 全新的 Camry 在今年底就会问世。对。那这一台车呢？已经不会是国产，它已经会变进口了、嗯。那这时候我看，因为它除了标榜它是新的 TNGA 底盘嘛，这一台车我当然我不知道台湾卖的时候可能会牵涉到价格跟策略，但我相信安全防护应该不会差太多了。这一台等于全部都有了，哦，就是包括它的 ACC 啊，包括盲点侦测啊，然后包括这个后后方车流警示就是。你停停车场的时候，对你倒车的时候，旁边有车要过来的时候，他会提前警示你，就不会发生碰撞。所以我觉得，如果说你很在乎这些安全配备的话，当然新时代的车，它在无论安全啊，或是它在齐全度上，都会比旧时代要来得更好。所以说，其实这个 ACC 跟自动刹停拥有这样的一个系统。我们刚刚看哦，从修旅车的话，从最便宜大概百万以内、九十万以内就会拥有。那到这个轿车的话，其实大概一百万出头左右，你就可以拥有这样的一个配备哦。对。那其实说这样这样的一个系统，其实衍生到最后的话，就像我们刚刚讲的嘛，自动驾驶越来越靠近。那现在靠近到什么样一个程度呢？我们要请这个大宇哥跟我们聊一下哦。奥迪在推这个 Level 三的自驾车之后，宾士啦、双臂品牌现在好像很快速的在追赶当中。接下来好像各家都有。已经距离我们这种完全不用去操控汽车这样时代，已经快要来了哎。事实上，讲到自动驾驶，我们刚刚已经讲了很多。我们刚刚也讲到了奥迪 A 8刚刚德哥也讲了，他在德国试驾 A 7哇，那个自动驾驶多厉害！事实上，自动驾驶的确它已经有一个程度的发展了，也的确可以运用了。但是现在你要实际运用到市场的话，它还是要有一段距离的。所以目前你看到市场上，虽然我们现在有听说过有特斯拉，它也有什么 Autopilot 的这些自动驾驶，但请注意，它还是在 Level Two 的一个阶段，因为从 Level 0到 Level Two 这个阶段，对吧？
这个阶段是由这个它的责任归属是在驾驶部分，到 Level 三以上，这基本上是车厂要负责的。当这车厂负责的时候，这车厂都会皮皮叉。因为我随便想说，我这个 Level 三自动驾驶，你可以放开双手等等的，这些未来责任归属怎么办？因此，在车厂这些做自动驾驶，他们其实是能力都已经到了。但是我不急着马上就要放出来，像比如说奥迪，虽然它已经在它的 A 八或者是刚刚在呃今年初发表的全新 A 六上面，新一代 A 六上都已经有 Level 三的这种自动驾驶，宾士却说我要等到二零二零年才会在我的新的 S Class 上才有。事实上是因为车厂它算。不是说我车厂有技术就可以，这不是在卖电动车。对，电动车我什么什么 infrastructure， 那周边设备是只要电动装充足，电网购置就可以做好。但是自动驾驶它涉及法律的部分，所以我现在即便做出来，可能也不是说我马上就可以放诸四海都能通用，而且这个系统是非常贵的。因此，它是等到说，哎，我二零二零年我才会有车子。事实上也不止宾士，其他车厂也都是这样态度，而且。大家说，二零二零年，即便有了是就自动驾驶，就可以马上在台湾看到或者全世界都可以看到吗？也不尽然，因为有人说可能要到二零三零年，因为这背后的法律的所有关系层次都有这些一些相对的一个联动性的影响。那现在你可以看到市面上比较多的还是 Level Two 啊，这种是辅助的驾驶系统。但是统哥在这个 Level Two 的部分哦。如果我们来看市面上这么多的这个车厂已经开始有把它运用进去，哪一些的安全性是真的比较高，或者是 CP 值比较高的 ？OK， 其实呃，如果要买车的话，有两个品牌，它大概已经全车系都有了，就是第一个就是特斯拉，特斯拉它拥有 Autopilot， 但是要选配啊。哦，在台湾的话，呃，我看在美国要五千美金哦，那台湾要十六万五，哦，基本上它就会给你 Level Two 的的。这个驾驶哦，然后它的等级是非常高的。其实它是，它只是就像 iPhone 一样，我只是开功能给你哦。所以它开到的还是 Level Two 的部分。但是其实你已经你可以看得到，你真的手不用握着方向盘，然后它在在路上它已经是可以跟着这个在高速公路上可以跟着车道。运行，从画面上可以看到那个方向盘的感觉是很灵敏哎。对，而且你看它敢帮你换换线，而且你只要打方向灯哦，它就它就转，它就换线哦。但是这个我觉得这个这个在 Autopilot 二点零哦，台湾还是没有开放啊啊，因为这个就太恐怖了，我觉得台湾的话它开这么快，因为我觉得这个东西要成型是要政府在硬体设施要相对的配套，但台湾是熊爱欧罗，我有的时候觉得那个路才。刚铺好标线标好，没隔两个月又哒哒哒哒又把它挖好。那挖一挖，它线又没有标。那万一你这时候用的是这个 auto p i l o t 它要侦测那个线，它才会弯。对啊，对他真正对对对，对啊，你很相信他嘛？他自己围弯，然后开到一半，陶杰那欧罗用刷波，你就要抢个对面。就危险没？那相对之下 ，Volvo 的 Pilot 四其实它已经全车系标配啊，我觉得这是在这个时间点大概是最划算的啊，因为它从。呃，最便宜的到最贵的都有哦，它它并不把它当做一个选配哦，我觉得这也是 Volvo 它非常呃非常用心的地方，而且我们在开起来也觉得，至少在我啦，我这边开起来，我觉得它是最人性化的，就是说你不用去学习它，它比较呃比较容易上手，包括我们进第一次进那个雪隧塞车，二十分钟塞在里面，基本上你就是。让他开，嗯，哦，那我觉得这一点就让我们印象很深刻、哦。那相对的，他也会多多少少会打方向盘，所以他会跟着线走。那宾士呢？我们有试过的是 S Class， 嗯，那他有一个要求，因为其实他也是在测试。其实他在上海哦，他已经上在 S Class 发表的时候，他已经让这个宾士的 S Class 在。在呃媒体哦，在市区内让你自动驾驶哦，其实那是很大的勇气，你知道吗？上海大概是唯一几个城市哦，比我们台湾还塞的那个那个那个国家啊，跟跟那个道路。但是在台湾的话，他可能就是他还在考虑，就是说他方向盘只要打到一定的数据，他就不再不再打了。他认为说你其实就是还是要手放在方向盘上，所以反而有时候我觉得有点卡卡的。但是呢，新的 E Class 听说就已经全部。OK 啊，就是已经有 level two 的呃驾驶的乐趣哦，像像那个那是罗哥跟我讲，我没开到 E class， 但是基本上它也是全
全 level， 就跟 Volvo 一样嘛。所以我觉得就是要看车型，但是还是要比较高阶的 E 跟 S。那相对 Volvo 全车系有这样子、嗯，所以统哥你有提到，其实各家都有自己所谓擅长的自动驾驶系统，而且都哎、欸，这个是暂时自己的秘密，还还没有对没办法对外跟大家分享。包括你说 Tesla 的 Auto Pilot， 还有宾士 Intelligent Drive， 然后还有 Volvo 的这个 Pilot Assist， 还有 Audi 的这个自动驾驶系统。可是说到其实我们现在真正在路上能够体验到的，可能就是目前画面上这三台，包括 Volvo 的 S 9 0还有同哥刚刚提到这个宾士的 E Class 跟 B M W 5系列哦、喔。七哥，跟我们聊一下这三台它的自动驾驶的这个系统有什么比较不一样的地方？其实这个系统大部分大同小异啦，硬体大部分都是一样的。那差别在哪里？差别在于它背后的参数，嗯，哦，原厂它设定的参数怎么样？还有它做动的这个过程啊，是不是很平顺啊？等等这一些啊。那半自动驾驶房车大家有定义到什么？我们刚刚花了很多时间聊这个 Level Two、Level Three 或者是 Level One 嘛啊。那其实现在大部分是 Level Two 啦。那 Level Two 其实除了一般的道路驾驶之外，最成熟的其实是自动停车系统。哦、嗯，好，那这一些自动停车系统，这个好需要哦。哦，对啊，需要啊，需要。对我每次要停车，我都很害怕，我就是觉得不是怕撞到自己的车，是撞到别人的车。对，这真的超好用的。对，以前的自动停车系统只能停这个直垂直的路边的停车，现在倒车入库也没问题。哦，所以它这个其实这个自动驾驶程度是很高的，而且停车的时候你确实。可以放开双手，哦，跟一般用 A C C 不一样。A C C 虽虽然它现在你看刚看的影片 ，Tesla 它可以做到自己转方向盘，可实际上你大部分时间方向盘是要放在上面的。哦，如果没有放在上面的话，它但大部分的车厂都会发出警示音，提醒你要驾驶者要介入驾驶的行为。哈，那现在 Level Two 的程度来讲的话，自动这个自动停车是不需要的。哦，自动停车可能。以前还需要打档啊，哈，那现在有一些车厂的品牌的也不用啊，哦，它是完全交给这个车子自动驾驶啊。那除了说自动停车之外，我们再来回过头来谈这刚刚谈到道路自动驾驶，这三个品牌其实大部分现在都可以啦，啊，就是你在高速公路的时候，你就设定 ACC， 距离设定好之后，时速设定好之后。而且它都有车道维持系统嘛，哦，所以你其实，在高速公路上面，你只要方向盘放在手上，基本上就是自动驾驶了。哎、欸，可是小七哥，我怎么听德哥说，他有一次开启了 ACC 的功能，结果他闯红灯？哦，这个就是参数的问题啊。为什么？你看现在刚刚有提到说 ，VAG 就是福斯跟奥迪、斯柯达，为什么之前他们不敢开放台湾台湾市场来用这个 AB 还有 ACC 呢？因为他们是进口车厂，他们没有实际在台湾跑过 Dura， 就是耐久测试，还有环境测试，所以台湾的交通环境非常的复杂。我们有很多的行人会闯红灯，我们有很多摩托车会超车，会逆向，会高雄市回转。我还要补充一下，我们我们的高速公路有红绿灯，现在五号高速公路有红绿灯。哎，这个在其他各国很很。很少见呐哦，你说高速公路匝道有红绿灯，哦，然后是他说五号是雪隧之前，对，雪隧前面，雪隧也有红绿灯的时候你会遇到，哇，那还有一些比如说阳明山这个后山要上文化大学那一段路，你要进隧道之前有红绿灯，哇，这个在其实，在其他世界各国很少看到，所以台湾的这些参数没有办法设定进去的话，会发生意外的，嗯，哦，所以这个。当然就会牵涉到说，哎，为什么会有一些无预期的状况，像德哥那种状况，会闯红灯？因为他那个是因为前你定速，对不对？你如果他会锁定前车，如果这时候前车闯，他会跟着闯，他不知道嘛，除非前车刹车。那我那一次是跟定速的时候，前车突然下。就是转弯，突然转角，我这时候已经红灯，就直接闯了。对，还没有设定到那个红绿灯的参数。对，事实上目前的 ACC 没有一家 ACC 说我会根据红绿灯来做刹停动作，所以这个就是说我们在使用 ACC 在市区里面使用的话，你一定要注意，你不要说只只有紧跟前车而已。事实上红绿灯这是很重要的，因为全世界红绿灯摆放的位置都不一样，所以车厂也没有人说。
在我 ACC 功能说，哎，它会是红绿灯来调整。对，那其实我们刚刚提到的都是房车啦，不过目前最夯的当然就是 SUV 啊。那你想要问德哥，这个 SUV 里面有哪几款车款？它里面就有搭载半自动的驾驶。其实现在搭载的很多，但是我说真，我自己用过了，包括 SC 九十、SC 六十，就 Volvo， 因为它的全车系哈，你可能会觉得，哎 ，SC 九十算旗舰，它的系统会不会比较好？事实上，它在六十或甚至现在四十，它用的都是这个 Pilot Assistant Two 系统。都一样，但我觉得这一套好用，就是说我举例，除了说我刚才提到的，它有这个车道偏离辅助、车道维持辅助，就是它会侦测标线，然后你转弯的时候它会微微弯，然后它的我我们在拍影片的时候还有做示范，我还故意整理头发放双手，可它差不多三十秒了，就没有的话，它那个绿灯会闪，它会叫你要握住方向盘。对，那我觉得这个除了好用以外，它的整体还好，后方防防碰撞预警，就是我这样开开开，对不对？我没有做测试。然后另外一台车快撞到的时候，你知道，它会突然闪方向灯，它除了提醒后面，也会帮你把车内成员的安全带拉紧，就是做撞击预备撞击的这个动作。我那时候在测试也吓一跳。然后还有就是我们在五指山试车的时候，它刚好路边在施工，转弯我不看哦，但雷达已经先看到了。我在跟同事聊天，就它突然冰冰冰冰，就是那个抬头显示器冰冰冰，然后自己刹，它就是它的那个呃缓解撞击刹车系统，它就做动。你就觉得相当厉害。那另外一款是即将在台湾贩售的这个 i n v e n t y 的 QX 5 0那 QX 5 0当然厉害的，除了是它的可变压缩比的 2.0 升涡轮引擎，那还有就是它的这个半自动的辅助系统。那我相信，等于其他厂牌有的 i n v e n t y 它也都会有，所以在使用上它也不会太差。而且他们跟宾士一直有长期以来的合作，所以那些系统的操作功能其实基本上是一样。嗯，好，我们讨论了这么多的这个。半自动驾驶，或者是全自动驾驶，讨论了这么多，那万一还是很多事情会有万一嘛？万一如果发生车祸，这责任算是车厂的呢，还是算我们自己的，还是算驾驶这个乘坐者？那这部分可能很多讨论空间。我们休息一下，广告回来继续来做讨论。在节目现场，我们刚刚讲到了好多这个自动驾驶是未来的趋势，但是呢，现在大家很关心就是责任归属。倘若你用这个自动驾驶的车子出了问题，谁该负责？驾驶该负责吗？还是车厂要负责呢？大伟哥，事实上，现在不管是美国和欧洲，他们也在做这种自动驾驶的责任归属。像美国，他就把自动驾驶分为六级，然后欧洲是呃。美国分为五级，欧洲分为六级。那简单的说，就以欧洲来看，欧洲像这个看板上面零，从 level 零到 level two， 这是以驾驶者来挂挂责任的。level 三以上就是车厂责任。所以，我们刚刚看到，像是 Tesla 先前发生意外的时候。特斯拉虽然有责任，但是驾驶者你手没有放在上面，因为规定你手应该放在上面，那是你问题。但是我们刚刚讲到，哎，什么阿里山那那些他们有自动驾驶，什么 Waymo， 什么 Google， 但是 Uber 也有在那边做测试。Arizona 它才发生一个自动驾驶撞死人，马上它整个一个系统 shut down。你要停下来，我这现在你就不能弄了，因为你车厂要好好研究为什么会出这事情。所以也难怪说为什么他们在 Level 三这边推得特别慢，或许有他们一个考量。那话说重点来了，那如果说要推荐的话呢，像这种全自动或者半自动车款，大卫哥或者各位专家，你们推荐哪一款车会比比较适合观众？对。像刚刚我们谈了这么多 ACC 等等的，我们现在都已经变到了这种国产车就，甚至对，那更厉害了。像我刚刚有特别讲到，就是 Mitsubishi 的 o l l a n d e r 它八十九万就 A F A C C， 而且是全速域的，它低到差不多快零公里也可以起步，也可以可以驾驶起来。我觉得有这样子的一个功能，对驾驶者来说，或者对消费者来说，你在有限的荷包预算之下，就可以享受到一个 Level Two 等级的一个自动半自动驾驶辅助。我觉得这是蛮超值的。那相较于其他，它当然。